sostituisco la nostra Presidente la Senatrice Pinotti che è indisposta e quindi saluto tutti i colleghi presenti, colleghi e i colleghi senatori e senatrici collegati. Ringrazio e saluto naturalmente il nostro ospite, il generale di Corpo d'Armata Pietro Serino, capo di Stato Maggiore dell'Esercito, accompagnato dal generale di divisione Gaetano Lunardo, capo del primo reparto di reclutamento, affari giuridici ed economici del personale dello Stato Maggiore dell'Esercito e dal generale di divisione Bruno Pisciotta, capo ufficio generale del capo di Stato Maggiore dell'Esercito. Come di consueto l'audizione è trasmessa anche sui canali web del Senato. La, questa audizione si colloca nel ciclo previsto eh, per quanto riguarda il disegno di legge 2597 di revisione dello strumento militare. Abbiamo già udito i generali, il generale Goretti e l'ammiraglio eh, Credendino. Domani è prevista l'audizione del capo Stato Maggiore Difesa, ammiraglio Cavo Dragone, che concluderà il quadro. Direi quindi di procedere in subito all'audizione. Prego, generale. Eccolo qua. Dicevo grazie Presidente Candura, onorevoli senatori, io grazie per questo tempo che mi dedicate. Devo dirvi che con, veramente con tanto piacere che intervengo nuovamente a circa poco più di un anno da quando sono stato in questa stessa sede a presentare le linee programmatiche della Forza Armata. Eh, dico, sono, intervengo con vero piacere in questa nuova occasione di, di confronto con eh, la Commissione di Difesa del Senato della Repubblica. E nel porgervi il mio deferente saluto, ma è quello di tutto l'esercito, vi, vi ringrazio anche perché eh, esporre le considerazioni della Forza Armata in ordine all'atto Senato 2597 è sicuramente un, un, un fatto particolare. Anche perché dall'ultima volta in cui eh, il mio predecessore Gianni Farina eh, è intervenuto per commentare eh, le ragioni che ci facevano supportare in maniera forte eh, l'allora disegno di legge sulla revisione del modello di reclutamento, eh, proroga del termine di riduzione di dotazioni organiche e delega per la revisione del strumento militare, eh, sono passati più di due anni nei quali ci sono sono avvenuti due avvenimenti di, sicuramente di, di grandissima portata e mi riferisco, anche se sono sicuro non c'è bisogno di dirlo, all'emergenza all pandemica prima e alla crisi internazionale in atto eh, poi. E voglio dare atto in un quadro veramente di generale supporto eh, che la Forza Armata sente da tutte le forze politiche, dal Parlamento, dal Governo e devo dire anche da pubblica opinione che eh, il fatto che il, questo disegno di legge, questo atto senato eh, che è già passato alla Camera dei Deputati eh, sia passato con uh, la quasi unanimità eh, crea eh, un fatto per certi versi a mia memoria storico perché da quando sono entrato nell'esercito tanti e tanti anni fa è la prima volta che eh, si discute un, una legge che eh, non prevede la riduzione, ma prevede invece la possibilità di un incremento delle dotazioni personali delle Forze Armate e, e dell'Esercito. Quindi per certi versi, eh, nella prospettiva limitata della mia vita in uniforme, eh, è un fatto direi epocale. E per eh, esprimere le mie considerazioni se, seguirò la struttura dell'articolato e quindi più o meno la, la, la linea di successione che c'è dato da vari articoli. Iniziando dalla proroga, a, alla legge 244. Il, il differimento a fine 2033 dei termini per il conseguimento delle dotazioni organiche previste dal cosiddetto modello di Paola eh, ci consentirà di evitare eh, un fenomeno già in attivo, che è quello sostanzialmente di tenere i reclutamenti al di sotto di quello che sarebbe il modulo di alimentazione eh, teorico. Questo perché va compensato in qualche modo l'eccedenza di personale che ci portiamo come eredità dal precedente modello eh, professionale. E quindi questa estensione di, dei termini eh, ci permetterà di fatto di sbloccare il turnover generazionale, eh, avviando eh, quote più consistenze di giovani, italia giovani italiani e italiane alla carriera inerziale della Forza Armata, con effetti positivi diretti sull'operatività dell'intero strumento militare. Eh, non da ultimo, eh, questa possibilità ci consentirà di mitigare gli effetti negativi del cosiddetto invecchiamento, che vede oggi una 
quasi il 60% dei volontari in servizio permanente eh, vicino eh, o addirittura aver superato i 40 anni di età. Eh, conseguenza questo dei massicci reclutamenti che furono fatti al momento in cui si abbandonò la leva, quindi quasi circa 20 anni fa. Tale risultato, eh, appunto il ringiovanimento, sarà conseguito soprattutto attraverso dei reclutamenti nella categoria in servizio permanente più vicino al modulo di alimentazione teorico e di capitalizzare benefici sottesi alle fiorescite del personale più anziano per limiti di età. Sono convinto che la possibilità immediata di arrestare la contrazione dei reclutamenti in atto si rifletterà positivamente sull'operatività dei nostri reparti. Ovviamente la sola proroga, senza la contestuale possibilità di ridefinire le attuali dotazioni organiche della, della Forza Armata, si sarebbe di fatto configurata come un mero artificio tecnico e quindi eh, accogliamo con particolare favore la previsione della delega al Governo riguardante il modello che di fatto costituisco la seconda parte dell'atto Senato. E su questo aspetto le considerazioni su questa parte tornerò più avanti. Sotto il profilo della riforma delle carriere iniziali delle Forze Armate, il disegno di legge in discussione si pone sicuramente in linea con le nostre esigenze operative, sia con l'interesse pubblico di predisporre un modello di regolamento in grado di conseguire l'obiettivo di recuperare l'appeal della carriera delle armi e salvaguardare la funzionalità e l'operatività dello strumento militare attraverso un maggiore investimento formativo e ringiovanimento del personale. Il nuovo modello di reclutamento, così come risulta delineato al disegno di legge, risponde adeguatamente alle criticità riconosciute nel corso dell'indagine conoscitiva sullo stato del reclutamento delle carriere iniziali delle Forze Armate condotta all'inizio di questa legislatura. Infatti, rispetto al modello vigente, incentrato sulla figura del volontario in ferma eh, prefissata ad un anno, il nuovo sistema risulta più performante perché garantisce nell'ordine una maggiore opportunità di progressione di carriera nel comparto difesa dovuta sia alla possibilità di incrementare parzialmente il numero di transiti nel servizio permanente e, e anche di ridurre il numero di volontari da ammettere annualmente alla ferma iniziale che passerebbero dagli 8.000 previsti nel modello attuale a circa 6.000 eh, nel modello configurato dal disegno di legge. E secondo aspetto assolutamente importante anche questo, una ferma eh, iniziale, eh, cosiddetto precariato più breve, di una durata che si attesta tra i 6 e massimo 7 anni, mentre oggi arriva anche a, a 11, quindi quasi il dimezzamento. Un'età media dei volontari più bassa, come ho già detto, e significativa economia di scala in termini di costo per la selezione e la formazione, proprio dovuta alla riduzione dell'immissione dell annuale nella prima ferma e poi una superiore flessibilità di impiego operativo dei volontari in ferma iniziale grazie alla possibilità di assicurare una formazione militare più ampia basata sull'acquisizione di competenze specialistiche pregiate come richiede l'attuale scenario tecnico-militare è, è infatti indubbio che il, il fuciliere di oggi per parlare della specializzazione più comune dell'esercito non è più quello delle due guerre mondiali o addirittura del re, periodo della guerra fredda pertanto richiede una formazione molto più tecnica che necessita di tempo e risorse il volontario in ferma iniziale, che ricordo è di tre anni, consentirà di superare una delle pr principali criticità legate alla figura del UFP1, ovvero il ridotto periodo di ferma che ne limitava il costo efficace di una formazione e, e conseguentemente dell'impiego operativo. In più, ultimo, ma, ma non sicuramente in ordine di importanza, eh, minori esigenze complessive di ricollocamento professionale nel mondo del lavoro a termine ferma, senza tralasciare il fatto che eh, potendo appunto conferire una formazione iniziale tecnicamente più qualificata rispetto all'attuale, i volontari in ferma iniziale congedati senza demerito potranno contare su maggiori opportunità occupazionali. Un modello d'insieme che permetterà di disporre quindi di soldati qualificati e addestrati in grado di garantire la preparazione necessaria per impieghi in scenari che spazio dalle operazioni di combattimento ai concorsi per la salvaguardia delle libere istituzioni e per pubbliche calamità. Un modello che si basa su due caposaldi. Il primo consiste nel mantenere la ferma iniziale a tre anni, in tal modo che l'amministrazione, come ho già detto, possa ottimizzare l'investimento nella formazione iniziale, sicuramente più remunerativo rispetto al modello attuale. La permanenza minima di tre anni è necessaria per consentire al soldato di interiorizzare il livello di addestramento indispensabile per operare nel moderno contesto operativo, e domina, dom, dominato da tecnologie che sono ormai parte del nostro vivere quotidiano. Mi riferisco ad esempio ai droni, ai sistemi informativi e alle piattaforme native digitalizzate. A tale riguardo ritengo doveroso evidenziare che già abbiamo dovuto 
eh, accettare l'introduzione di una deroga a questo principio, e cioè la possibilità per le forze dell'ordine eh, di eh, attingere a questo bacino alla fine del primo anno di esercizio. Questo per evitare che il fenomeno dell'invecchiamento si riverberi anche su eh, le, le, eh, il comparto eh, sicurezza. Ovviamente eh, ulteriori ri, ulter riduzioni di questa fase triennale comprometterebbero l'intero sistema e quindi in qualche modo eh, comprometterebbero l'efficacia del provvedimento. Il secondo caposaldo consiste nel periodo minimo di 24 mesi di servizio prima di poter eh, consentire eh, l'accesso alla seconda ferma triennale. Questo periodo minimo, eh, minimo è fondamentale non solo per quanto già detto per capitalizzare la formazione iniziale ma anche perché sostanzialmente è un periodo ritenuto necessario per consentire, trattandosi del passaggio di un concorso anche per titoli, ai comandanti di valutare e valorizzare al meglio il personale più motivato e più capace, salvaguardando il principio cardine dell'attività selettiva, cioè la qualità. In caso contrario, anticipando i termini di partecipazione, la ferma iniziale si trasformerebbe in un transitorio dedicato ai concorsi, riproponendo di fatto l'attuale sistema della ferma annuale e facendo venir meno tutti i vantaggi che ho prima eh, illustrato. In sintesi, la parte del provvedimento dedicata alla modifica dell'attuale sistema di reclutamento dei volontari in ferma prefissata, che ricordo è stata fortemente voluta dall'esercito, si presenta accettabile nella sua formulazione, eh, così come riportato nell'atto Senato 2597, e pertanto la Forza Armata auspica che venga approvata eh, nell'attuale eh, formulazione appunto. Venendo alla parte del provvedimento volta a conferire delle deleghe legislative per la revisione dello strumento militare nazionale, preliminarmente mi sento in dovere di sottolineare, pur rischiando di sembrare di parte, che la pandemia e anche la nuova postura che l'Alleanza Atlantica sta adottando conseguentemente alla crisi internazionale ci offrono due fondamentali ammestramenti. Il primo è relativo alla, alla importanza di una presenza capillare e omogenea dell'esercito su tutto il territorio nazionale nonché la necessità di un adeguato numerico de, di personale tecnico in grado di assicurare un efficiente e indipendente sistema logistico. La programmata riduzione dell'esercito a 89.000 posizioni organiche proprio del modello di Paola, quello licenziato con la legge 244 del 2012, eh, appunto prevede 89.000 posizioni organiche, laddove oggi l'esercito ha una forza di 93.000 uomini e donne in servizio e eh, mi, mi tocca dirlo una situazione tabellare di circa 100.000 unità quindi sostanzialmente il modello attuale dell'esercito è fermo a 100.000 uomini teorici andare a 89.000 posizioni comprometterebbe irreparabilmente i due principi appena enunciati cioè presenza capillare sul territorio e eh, componente tecnico-logistica robusta non potendo la Forza Armata sottrarsi nel quadro legislativo vigente a ulteriori e dolorosissime chiusure di enti e reparti, sia operativi che logistici. Dolorosissime non solo per l'esercito, ma anche e soprattutto direi per le comunità locali che dovrebbero assorbirle. Il secondo principio è la centralità della componente terrestre nello strumento militare eh, nazionale. Mm, non c'è dubbio e siamo assolutamente consapevoli del fatto che l'avvento di nuove dimensioni operative, sul, sicuramente note a tutti, in particolare quella cibernetica e quella spaziale, eh, danno una nuova complessità alle operazioni militari. Però quello che è a nostro avviso, a mio avviso, altrettanto innegabile è che poi i conflitti, laddove si verificano purtroppo, si decidono nella dimensione terrestre, come stiamo vedendo nell'attuale confronto tra Ucraina e Russia nell'est eh, dell'Europa. E, e quanto affermo, trovo anche conferma eh, nella nuova postura che la Nato sta prevedendo di adottare, che prevede forze terrestri non solo moderne, efficienti e logisticamente autonome, ma in quantità superiori rispetto a quelle attualmente previste, perché i numeri nella dimensione terrestre contano. In tale quadro, relativamente al processo che attraverso una, attraverso una rideterminazione delle consistenze delle forze armate ci porterà, eh, qual, quando questa, questo atto senato sarà definitivamente approvato e sarà legge dello Stato, a conseguire dei obiettivi organici fissati ad oggi a 160.000 unità, ritengo che le esigenze di merito dell'esercito dovranno essere considerate attentamente proprio alla luce dei fatti eh, menzionati e dell'esperienza anche della pandemia. 
assumendo la consistenza organica dell'esercito un valore decisamente diverso rispetto a quello che solamente due anni fa avremmo eh, considerato. Pertanto, e qui è un fatto che vorrei sottolineare, quanto previsto dall'articolo 9 del, dell'atto Senato, al comma 1 lettera A, che consente una nuova ripartizione dei volumi organici delle, delle dotazioni delle forze armate, non può essere dis visto disgiunto dal successivo comma C che prevede un incremento aggiuntivo di 10.000 unità. Altrimenti eh, si comprometterebbe eh, in, in, in modo eh, molto significativo l'efficienza dell'esercito e penso anche quello delle altre due forze armate, ma i miei colleghi che hanno già parlato penso lo abbiano sottolineato eh, con, anche loro con eh, puntualità. Tale fondamentale incremento che eh, chiaramente la Forza Armata accoglie favorevolmente è una risposta a urgenti esigenze del presente ed un primo fondamentale passo verso il volume ideale del fu futuro modello di difesa nazionale che il quadro internazionale in continua mutazione sta dettando. Ehm, qu questa considerazione e consapevolezza peraltro è stata recentemente ehm, resa pubblica da, una, eh, da un intervento della rappresentanza militare che chiedeva un ritorno ad un modello più consistente eh, che era quello a 170.000 unità di transitorio all'epoca della spending review che per l'esercito prevedeva un numero di uomini e donne sostanzialmente pari all'attuale pianta organica che ricordo essere di 100.000 unità. Tra l'altro è un, un obiettivo che il mio predecessore aveva più volte eh, indicato in sede parlamentare. Alla luce di queste considerazioni, l'incremento organico previsto all'atto Senato 2057 dovrà essere eh, perseguito in tempi brevi, in modo da consentire alle Forze Armate e all'Esercito di reclutare oggi il personale ad alta specializzazione necessario per mitigare le criticità in atto e soprattutto per attagliare lo strumento militare e terrestre alle nuove minacce concretizzatesi. E, e quindi, a nostro avviso, è imprescindibile che quando si passerà alla all'esecutività della delega, le modalità di copertura che oggi il testo prevede vadano eh, ricercate all'interno dei risparmi dei 240, della legge 244-2012, trovino anche altre, altri sbocchi. E, e infatti ritengo necessario uscire dal perimetro dei costi invariati, anche perché ragionando in termini di incremento delle spese militari, sussistono tutte le condizioni per destinare tali future e auspicate risorse anche ai settori del funzionamento del personale, che in fondo sono quelle che garantiscono la vera operatività alla, alle forze armate e all'esercito. Infatti osservo che qualsiasi sistema d'arma, moderno o datato che sia, vale principalmente per la qualità del personale che lo utilizza e per il livello di addestramento che quest'ultimo ha raggiunto. Come già sostenuto proprio in questa sede, eh, nella mia prima e per ora unica audizione, ora come non mai la Forza Armata ha bisogno di personale più qualificato nei moderni e dinamici profili che caratterizzano le nuove tecnologie. Ravvedo quindi con maggiore urgenza la necessità di reclutare in tempi brevi, ufficiali e sottufficiali in particolare, in possesso di avanzate e approfondite conoscenze per supportare lo strumento militare nei nuovi domini cyber e spazio, personale specializzato in telecomunicazioni strategiche, ufficiali ingegneri con solide competenze in campo informatico, infrastrutturale e meccanico e non ultimi ufficiali del settore giuridico, amministrativo e sanitario e logistico. Colgo adesso l'occasione, sarò breve, per fornire alcuni numeri sull'attuale impiego del personale dell'esercito, eh, sia dentro che fuori dal territorio nazionale. Ad oggi la Forza Armata vede 3.500 militari in operazione all'estero in 13 diversi paesi, con un trend in aumento. Circa 5.000 eh, tra pochi giorni sul territorio nazionale impegnati in operazioni strade sicure e 9.000 in disponibilità operativa con preavviso fino a 30 giorni, eh, quindi sostanzialmente con obblighi sulla, sulla propria eh, disponibilità al servizio molto più stringenti di quelli che si vedono in tutti gli altri reparti della Forza Armata in tempi normali e anche questa quantità con un trend tendenzialmente in aumento. Quindi ad oggi abbiamo circa 17.500 uomini e donne <coughs> impegnati in questi tre eh, settori che ho appena detto e che in tempi brevi potrebbero addirittura crescere fino a 20.000 unità che sono impegnati 24 ore su 24 in operazioni o è stato elevativo, elevata prontezza. Impieghi che vedono, e eh, voglio sottolinearlo, un importante sforzo non solo del personale ma anche delle rispettive famiglie con riflessi diretti e indiretti sulla qualità della vita. 
Eh, ov ovviamente è il caso di ricordare che per ogni soldato impiegato ne corrisponde uno in preparazione e addestramento e uno normalmente impegnato a, o ad aggiornarsi professionalmente o a ricondizionare i mezzi e i sistemi eh, impiegati. A, a questo si aggiungono anche gli spegni ordinari e straordinari. A titolo di esempio voglio ricordare che per il solo contrasto alla pandemia l'esercito ha visto giornalmente per più di un anno in prima linea 2000 tra donne e uomini, prevalentemente medici e personale, infermieri e personale logistico. Con riferimento alle ulteriori deliche previste dal disegno di legge, considero assolutamente condivisibile, anche alla luce del già richiamato scenario internazionale, la previsione volta a colmare una specifica lacuna strategica delle forze armate, dotando il Paese di una riserva ausiliaria, orientata ad un impiego in tutte le quattro missioni delle forze armate. La riserva ha infatti un ruolo di capitale importanza in caso di gravi crisi interna o internazionale, ovvero eh, in caso di conflitto. L'efficacia di tale misura andrà chiaramente valutata in sede di predisposizione di discendente di credito legislativo attuativa che designerà in modo dettagliato le modalità per la costituzione e l'operatività della riserva. Vorrei solamente soffermarmi su alcuni aspetti. Eh, L'accesso alla riserva dovrà essere consentito eh, sia al personale congedato che ne facesse richiesta, sia a civili che ne facciano domanda, previo superamento di un periodo minimo di formazione affidato all'esercito. Sarà oltre necessario definire gli obblighi da parte di chi aderisce alla riserva, prevede, per, anche per rendere costo efficace la formazione eh, data, prevedendo contestualmente dei benefit di varia natura, come avviene in altri Paesi. Ovvero l'adesione alla riserva dovrà essere volontaria, ma una volta che si aderisce si, eh, si prendono su di sé degli obblighi che poi in qualche modo vanno eh, assolti. La riserva ausiliaria dovrà anche necessariamente prevedere una struttura permanente ad hoc, aggiuntiva a quella dell'esercito cosiddetto a questo punto regolare, per esigenze di formazione, inquadramento e mantenimento di infrastrutture, mezzi, materiali e sistemi d'arma ad essi destinati, senza il quale rischierebbe di diventare un peso e non un ausilio importantissimo per la Forza Armata. In chiusura, confermo, ho quasi terminato, l'aderenza alla necessità della Forza Armata e delle restanti deleghe, tra le quali eh, il rafforzamento del sistema di ricollocamento professionale per il personale volontario cessato dal servizio senza demerito e il potenziamento della sanità militare, le cui attuali strutture potrebbero rilevarsi quantitativamente non adeguate ai compiti che le forze armate si accingono ad affrontare. Nel fornire la massima disponibilità dell'esercito dello Stato Maggiore in sede di decretazione delegata, ritengo che la materia oggetto dall'atto Senato 2597 abbia il merito straordinario, come detto in apertura, di superare la legge 244 e di rispondere a urgenti esigenze dello strumento militare, rinnovando la forza armata nella sua componente più importante, quella umana. Il modello di Paola barattava uomini per qualità. La realtà di oggi ci dice a voce alta che abbiamo bisogno urgente di entrambi. Per questa ragione auspico l'approvazione presso il Senato della Repubblica dell'atto Senato in discussione. Concludo affermando che in un periodo in cui il contesto di riferimento risulta motevole più che nel passato, l'importanza di un continuo positivo confronto tra responsabili militari e Parlamento eh, diventa sempre più importante, quale occasione di condivisione di obiettivi e per perseguire con determinazione l'interesse vitale della difesa e sicurezza del Paese. E quindi concludendo... Ringrazio eh, eh, tutti i loro senatori e il Vicepresidente per l'opportunità che mi è stata eh, data oggi di in, eh, interloquire con, con loro e per l'attenzione che hanno sempre dedicato alle necessità dell'esercito e sono a disposizione per ulteriori domande. Grazie Generale, noi la ringraziamo invece per la puntuale ed esauriente relazione. Chiedo alle colleghe e colleghi presenti o collegati se ci sono delle domande per il Generale. Eh, senatore Vattone, prego. Sì, Beh, gra no, io faccio solo una considerazione, Generale Serino, anche perché la relazione è stata esaustiva e per quanto ci riguarda la condividiamo, come abbiamo già espresso agli altri mh, capi di Stato Maggiore, vi è la necessità di approvare questo provvedimento più utili, insomma la legislatura sta finendo e quindi è importante arrivare eh, anche diciamo, per quanto riguarda il Senato ad un'approvazione, quindi per quanto ci riguarda faremo la nostra parte, tanto che come ha detto lei 
il provvedimento diciamo, anche in via come dire, d'urgenza e in linea con le esigenze operative eh, dell'esercito. Sarà l'occasione comunque, come abbiamo già detto anche in altre occasioni, di affrontare anche gli argomenti e gli scenari futuri eh, de, di, un, di uno strumento militare che andrà probabilmente revisionato più profondamente. Però in questo caso comunque eh, in Soldoni c'è un incremento di 10.000 unità che seppur poi gestite nella revisione attraverso una delega è un passo avanti eh, notevole che cerchiamo di cogliere con eh, i generali con, con soddisfazione. Quindi eh, certamente ci sarà una discussione come ci siamo detti con gli altri colleghi e probabilmente approveremo anche de, 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 degli atti di indirizzo che prevedano anche eh, scenari di, di revisione futura anche in, considera in considerazione eh, anche su base a quello che ha detto lei sulla centralità che deve avere l'esercito sul territorio, una nuova postura con le Nato e quant'altro, però insomma ci tenevo a dire che per quanto ci riguarda faremo il possibile per arrivare ad un'approvazione in tempi più brevi possibili. Grazie senatore Vattone. Ci sono altri interventi? Prego. Niente. Beh, allora ringrazio i generali presenti. E i generali... Aspetti. No. Solo se... Sono la presidente, da remoto. Scusate, no, avevo Ben-sentino, detto che presidente. la saluto, l'ho ascoltata con attenzione, grazie di questa audizione. Non avevo detto di, vo di voler intervenire, mi scuso, con il presidente Candura, ma ascoltandola volevo avere questa certezza prima di congedarla, perché eh, eh, abbiamo diciamo, inteso il messaggio, mi pare che fosse evidente anche dall'intervento del senatore Vattuone, che è importante approvare questo provvedimento e come ha, ha sottolineato anche il senatore Vattuone, ovviamente essendoci dei tempi dati dalla legislatura pensiamo che sia responsabile pens arrivare il prima possibile alla fine e alla conclusione di questo in modo che questo atto diventi legge e non posso però esimermi dal dire che sì, abbiamo anche sentito dalla sua esposizione che in ogni caso tutto questo le pare non essere sufficiente sottolineo una frase che mi ha colpito il modello di Paola pensava di eh, diciamo scambiare il numero delle, delle persone, il numero dei militari con um, la maggiore qualità, la qualità degli armamenti, ma è una formula che non funziona perché senza la qualità e anche il numero delle persone poi anche la possibilità di gestire sistemi d'arma diventa più complicata. Quindi io volevo avere certezza prima di congedarlo. Noi procediamo così, approviamo senza modifiche, anche se registriamo dalla sua audizione come dall'audizione dei suoi colleghi che forse sul tema della 244 una rip un ripensamento rispetto ad alcuni vincoli eh, quantitativi che erano stati fatti andrebbe, andrebbe comunque aperto. Glielo chiedo perché, come ha detto, non so se è presente il senatore Gasparri, ma aveva detto in sedute precedenti, ci potrebbe essere l'ipotesi comunque di fare un ordine del giorno della Commissione che tenga conto delle esigenze diverse che sono state espresse, che non possiamo, diciamo, che non possiamo, che valuteremo, però insomma ci sembra di capire, diventa difficile utilizzare oggi per cambiare completamente il provvedimento perché rischiamo di allungare molto i tempi poi della, della sua approvazione. Però questo poi lo decideranno i commissari e apriremo, quando apriremo la fase emendativa. Però era per avere un suo parere prima di congedarla e diciamo avere la certezza che il messaggio che ho recepito sia quello corretto. Prego generale. Sì, gra grazie Presidente, veramente prima di tutto un piacere sentirla. Eccolo, dicevo grazie Presidente, prima di tutto un piacere sentirla. Eh, allora, co come, sa, come sa anche il senatore Vattone che ho rivisto oggi con, con piacere perché da un po' che non, non lo incontravo, mi, mi sono occupato dei miei precedenti incarichi di modelle più e più volte. Eh, allora, sicuramente eh, l'atto senato di cui stiamo parlando introduce un, una modifica del sistema di reclutamento che poi eh, era stata già preconizzata e richiesta nel, 
del libro bianco per la difesa e sicurezza del Paese nella precedente legislatura a cui avevo lavorato nel gruppo di implementazione eh, che di fatto eh, rallenta e per certi modi inverte il trend di invecchiamento delle, delle forze armate e in particolare dell'esercito che la forza armata che ricorre in maggior numero a, al personale eh, di truppe, della categoria di truppa e graduati. E, e questo di per sé è un, eh, è un fatto che vale assolutamente l'opportunità di, di cogliere questa opportunità perché ci fa guadagnare tempo e ci fa evitare di prendere una china per certi versi irreversibile, perché eh, l'equilibrio tra l'invecchiamento e l'esperienza e l'espertise è un equilibrio difficile da, da cogliere eh, e quindi se avessimo continuato sul trend della 244 con i tempi a 244 avremmo rischiato eh, di perdere una, il personale più anziano con delle professionalità forti e maturate peraltro in 20 anni di operazioni all'estero perché in questi 20 anni il personale giovane è diventato anziano eh, e quindi in qualche modo parliamo di, di, avremmo dovuto parlare di agevolarne l'uscita rinunciando a un patrimonio esperienziale importantissimo e quindi qu questo fatto di per sé eh, è, è fondamentale unito anche alla possibilità di, eh, attraverso le 10.000 unità in più, di eh, alimentare da subito alcuni settori specialistici che invece avrebbero dovuto attendere la fuoriuscita degli anziani prima di poter essere correttamente alimentati. E anche questo è un fatto importante che poi eh, appunto, eh, ho ritrovato andandomela a, a rileggere anche nel, nell'audizione che avevo fatto appunto poco più di un anno fa in, in Commissione proprio Senato su quelle che erano le esigenze più importanti a mio avviso eh, della Forza Armata. Diciamo che in questo anno mi sono consolidato in alcuni di questi convincimenti. È chiaro che in previsione eh, di una serie di situazioni non solo a, di cronaca ma anche di strategia come sicuramente l'attenzione che c'è oggi allo sviluppo di una difesa europea e quindi intesa in senso ampio non solo nello strumento militare in se stesso ma anche in tutto ciò che lo accompagna quindi le, le strutture e le procedure decisionali eh, gli organismi di supporto logistico di supporto industriale non c'era nel 2012 quando la legge di Paolo fu, fu scritta e, e io a, a suo tempo ero in servizio allo Stato Maggiore dell'Esercito mi ricordo abbastanza bene in, in un, un incarico anche abbastanza di responsabilità, facevo già il caporeparto, mi ricordo bene la situazione era completamente diversa. E quindi ci sono le condizioni, probabilmente, adesso no, no, fa, mi, mi lancio, faccio, dico una cosa che forse non dovrei dire, in, in ottica di, di, di una prossima legislatura che abbia cin, cinque anni davanti a sé di spazio, di andare a, a rivedere il modello di difesa eh, nazionale, la sua interezza, cogliendone non solo l'aspetto dell'ammodernamento, che, che spesso è quello che coglie di più l'attenzione specialmente dei media e dell'opinione pubblica, ma anche principalmente negli altri due settori, che sono il personale in qualità e quantità adeguato, e quindi ringrazio il Presidente Pinotti per aver colto quella frase che, confesso Presidente, ho aggiunto ieri pomeriggio nell'ultima rilettura del testo, ehm, e, e, appunto, e del funzionamento dell'esercizio dell'addestramento dell che è un, un altro parametro assolutamente vitale perché con, i conti, con le, le risorse che i tecnici definisco di parte corrente in realtà non si addestra solamente il personale ma si tengono anche in efficienza le infrastrutture, i mezzi e i materiali e quindi sostanzialmente si garantisce l'operatività vera dello strumento militare nella sua nella sua interezza spero di essere stato aderente alla sua domanda e non aver divagato troppo sì, sì, la ringrazio molto, generale, grazie. Grazie a lei. Se ci sono altri interventi, se no ringrazio i nostri ospiti per la, la cortese relazione, la risposta alle domande e aggiorniamo la seduta alle ore 15 per la plenaria. Grazie.